皆さん、こんにちは。小場翔です、えー。今回はですね、お金より大切なものを3つですね、皆さんに紹介したいと思います。ただね、こういう、まあ、テーマの動画とか、まあ、本とかですね、まあ、ブログとか、たくさんありまして、まあ、その結論から言うとですね、多分そういうものと、こう、全然変わらないね、えー、結論にはなると思います。なので、なんか答えが、なんか、世の中のものよりもちょっと、こう、変わっているとかですね、えー、優れているということではありません。はい。なので、結論は当たり前のこと言います。ただ、あなんで、そういうふうに思ったのかというですね、僕の体験談を、皆さんにね、お伝えしたいいと思いますもう先に結論から言ってしまいますけれども今回3つちょっとね紹介しようと、まあ、時間的に3つかなと思ったんで、まあ、よくいろいろねいっぱいあるんだけれどもあえて3つに絞ったらやっぱりね時間そして体力、まあ、体力健康そして最後は友達このね3つかなっていうふうに僕は思いましたこの3つをですね大事だなって思うに至る、まあ、経験体験談経緯ですねこれをちょっとね今日はそれぞれエピソードトークというかあ紹介したいと思いますもちろんその1個のエピソードだけでその考えに至ったわけじゃないんだけどもまあその分かりやすくあえて代表的なものを話そうと思いますまず1つ目なんですけれどもこれ時間ですね時間が自分のお金よりも大事だなって思うのは社会人になってからですで学生の頃はむしろ自分の1時間っていうのをいかにこう高めていくかってことを考えてました、まあ、アルバイトでもねこう時給で働いてらっしゃる方多いと思うんですが例えば1時間に1000円の仕事をしたら、まあ、10時間で1万円、まあ、じゃあ月に40時間働ければ4万円80時間働ければ8万円みたいな世界じゃないですかでまあ今なんかはねこう採点賃金もどんどんどんどん上がっていて、まあ、僕が大学生だった頃とはだいぶこうなんかこう時給のレベル感とかもね大きく変わっていますけれどもこう僕らの時に、まあ、学生は学生として、まあ、今の学生さんもそうだけどもいかにその今の自分の1時間を高くするかっていうことがなんかこう自分のステータスじゃないですけれども、まあ、そこをね、まあ、目指すっていうことはあったと思いますただ実際社会に出るとですねちょっと考え方が変わって、まあ、あ僕はね、まあ、コンサル会社にいたので結構忙しい方でしたが皆さんも、まあ、ほとんどの方が1時間にいくらっていう感じではなく働く方がね、まあ、多いと思います、まあ、もちろんその時間制のね、まあ、契約だったりとか、まあ、アルバイトとしてまあ生活される方もいますから別が悪いわけではないんですがいわゆるこう契約社員とか正社員とか、まあ、月額固定みたいな感じになるとですね、まあ、もちろん残業代出る方も多いと思うんですがあ僕なんかは全く残業代が出なかったので、えー、そういったことをこう1時間いくらっていうのを高めていくというよりはいかにねこう自分の仕事を効率的にやるのかってことを、まあ、やっぱ大事にしたいなっていうふうに思っていました。まあ、それこそですね、自分の1時間をどっからこう天から降ってくるんだったら、お金を僕払ってもいいなっていうふうに思うことが、まあ、どんどんどんどん増えていきました。特にやっぱりこう移動時間とか、あとはですね、まあ後で出てくるんですけど、体力的なその時間ですね。まあそういったところに関しては、もう投資をしてもですね、あのー、もういいなっていうふうに思えるようにどんどんどんどんなってきましたね。ただその象徴がですね、まあこれも後でも出てくるんですけど、やっぱタクシーに乗るという。ということですまああのコンサル会社はタクシー乗ってね、まあ、経費精算してもらえる場合もあるんですが例えば自分のプライベートの時間でも例えば土曜日と日曜日が休みだとしてもやっぱりこう休みの日の中もして仕事をしないといけなかったりするわけですよそうするとやっぱり普通の土日みたいにゆっくりできないのでそうすると一個一個の行動を急いで少しでも多くね自分の余暇時間を取りたいっていうふうに思うようになってそこに対してまあ投資をねしたとしてもそういうふうにしたいみたいな。<笑>そういうもう感情がどんどん働くようになってそれで例えばまあタクシー乗って移動時間を短縮するとかまあそういったことをねするようになりましたねそれこそまあ例えば出前を取って食べに行く時間を節約するとか,かそれが本当にねあの健康的なことなのかというのともかく時間を節約するということをまあ結構大事にして生活するようにはなったなというふうには感じますで2つ目のエピソードがその体力面なんですけれどもこれはですねまあ実際に僕がまあ社会人になりそしてまあ起業をしてですねこう二足のわらじでねちょっと仕事をしていた期間が、まあ、あったよってことを、まあ、何度か、まあ、何度もですね動画で話をしているんですが、まあ、やっぱその時にですねもう何にせよもう
めちゃくちゃ日々つらかったんですよやっぱりコンサル会社の仕事そのものが忙しい上に自分で会社を立ち上げて何かするということなのでもう基本的に時間がないんですねどんなにコンサル会社の仕事をうまくこなしたとしてもどうやったって睡眠時間は6時間は取れないわけですねすっごい今日はねスムーズにできたなっていう時でも、まあ、5時間とか4時間半ぐらいしかもう寝られないのがスタンダードだったのでもう常にもう、あのー、睡眠不足で常にちょっと体調悪い例えば寝不足でちょ,ちょっとふらつくなとか、まあ、常にあの頭痛いなとか、まあ、場合によってはこう睡眠不足から来るちょっと風邪っぽいみたいな状態だったりとか常に何かその自分の体にマイナス的な部分を抱えている状態だったのでもうね日々日々ねあのもちろん前向きにね生活しているのであのメンタル的に辛いってことはないんだけれどもやっぱ体的に辛いんですよねだからやっぱりその時何を僕は考えたかっていうとまあその多少お金を払っても自分の体力とか健康を買いたいなっていうふうにすごい思ってましただから最初の頃僕がですねやっぱり手を出したのはやっぱタクシーなんですね例えば歩いて行って体力をまあ使うんだったらここでお金を払って体力温存したいとかあとは例えばエネルギードリンクっていうんですかねあのいわゆるまあモンスターとかあーレッドブルーじゃないものですねもうちょっとこうガチの栄養が入ってそうなやつを飲んだりとかまあ、そういうことはね結構してましたねなんか食事とかもですねやっぱりねあの社会人になって何年かすると分かるんですが変なものばっかり食ってるとやっぱりね体力落ちるんですよやっぱりこうバランスの良い健康に良いものとかあとはやっぱちゃんと調理されてるものっていうのを食べた方があのなんかね体力回復するんですよねこれはなんかは科学的に証明できるわけじゃないんですけれどもあの本当にあの例えばコンビニで買ったものをね例えば1週間ずっと食べてるのと例えばまあ定食屋さんとかに行って、まあ、一応こうまあその場でこう焼いたり炒めたり分かんないけどこう調理をしてるもの冷凍食品じゃなくてみたいなものを食べるのだとやっぱりね後者の方がこう体力寝た時の体力回復がねあるんですよであとはそのあんまり変なものを飲みすぎないみたいなものですね、まあ、僕もね甘いものとか大好きなんで甘いジュースとか飲んじゃうんだけどあんまりやっぱ飲みすぎると体力回復がねあのしないんじゃないかと個人的には思っていてだからそういうのをちょっとまあ控えたりとか、まあ、多少高くてもそういうものを食べるとかっていうことを当時はしてましたこう時間もない中でさらに体力もなくやってるので、ね、次の自分のじゃあ大事な仕事の場面で自分の体力ゲージが例えば100分の40よりはまあ50でそれに臨みたいって気持ちが強いんでそこに対してお金が払,え払ってどうにかなるんだったらもうお金払おうみたいな気分でしたねだからそれこそ一番ねあのお金を使っていたのは多分マッサージだと思います、えー、まあマッサージでいうと1時間で5000円とか6000円とかねそれぐらいすると思うんですが多分週に1回以上行ってましたねでもやっぱりこう座ってパソコンやってる時間が長いですし僕もともとねちょっと姿勢がいいわけじゃないのでもう体がバギバギになるんですよだからもうマッサージに次ぐマッサージをしてまあなんかこう少しでもねこう楽になろうみたいなことをしてましたまあ結果的にはちょっとマッサージ行き過ぎでなんか筋肉が硬くなっちゃってあのちゃんとしたこうあの病院に行ったらですねあんまマッサージ行くなって<笑>言われまして<笑>最近はまあマッサージ行かない方にむしろあのか寄せてるんですけどもで最後ね3つ目が、まあ、友達ということなんですけれどもただね友達とお金ってなかなかこう実を言うと比べるのって難しいなと思ったんですよね、まあ、さっきの体力面とか健康面とかあとまあ時間的なものとかそういうのってこう比べられるじゃないですか要は例えばお金を払うことで例えば10分間短縮できるとか例えばお金を払うことで例えば1時間、まあ、ゆっくりのんびり体力回復できるとかねそういうのってあると思うんですけど友達ってやっぱ自分の実体験で見るとあんまりこう天秤にかかる瞬間ってないんですよねでもこの友達を選んだら例えばお金が減ってとかね、うん、その友達と遊ばなかったら、まあ、お金が減らなかったり増えたりってことって、まあ、あんまりないと思うんですよちょっとね翻訳をして考えた時にえっとねやっぱり自分の時間を仮にさっきやっぱり時間はお金より大事だって言ったんで時間と友達だったらまあもしかしたら天秤にかけられるかなと思ったんでそこで今回もちょっと考えてみたんですね多分直接的に友達人とお金でねなんかこうトレードオフになることってないんだけど時間ならあっていわゆるこう飲み会とかお誘いですよねだからこの友達と例えば1時間2時間過ごすやっぱりこう自分にとっては時間を失うことになるのでまあそれってどうなのっていう話なんですけど今は結構その僕忙しくなくはないけれども余裕はあります特に夜は昔はね週に7日あった時に
家にちゃんとこう日付をまたがずに帰ってこられるのって2日か3日ぐらいな時もありましたけれども今はまあ週7日あったら日付をまたがず帰ってこられるのが多分5日か6日ぐらいはありますまあしかもそれってまあ日付をまたいだとしてもなんか2時3時に帰るということはかなり少なくて大体はまあ12時ちょっと過ぎぐらいにね、まあ、帰ってくるってことが多いですねやっぱりこう昔はかなり遅くなったりすることもあってやっぱり時間を取られるってことはありましたでやっぱりこう友達を取るのか、まあ、時間を取るのかっていう時にやっぱりねあのー、正直なところ友達を取ったと言います僕は言うけれども全部ではなかったですねこう人は選んじゃってたなとは思いますやっぱりそのその時に仲良くなった人とか仮にその時はもしかしたらあんまりなんかこの1時間2時間って意味なかったなって思ってもやっぱり後々ですねそのなんか人との関係性とかが花開くというか、まあ、その時にいろいろ話して仲良くなったからその後ね、まあ、ちょっとこうさらにいろんな相談ができたりとかっていうのもあったんで友達の中でも圧倒的にその人にお金を全部払っても一緒にいてよかったっていう人もいるし正直この人には何十回っていうふうにおごったりもしたけど何もその人から得られなかったなって人もいます。でそれをねやっぱ見極めるのってやっぱ難しいんですよね昔今、まあ、サブチャンネルで、まあ、友達は選んでいこうみたいなね動画を出して、まあ、結構、まあ、賛成の人もいたし反対の人もいたような動画あったんですけどもやっぱりその自分の時間とトレードオフにする友達っていうのもやっぱり選んでいくでしょうだってやっぱり延べつまっくなしにやってたらね自分の時間がゼロになっちゃうんでだからそういう意味では、まあ、なるべくいろんな人と付き合うにはこうしたことないんだけど自分の時間もやっぱ大事にしなきゃいけないいいけないっていう中ではあどっかの LINE でねこ,この人とこの人っていう風に決めるというか、まあ、選択しなきゃいけない部分もあるのかなというふうには感じましたあの昔本当にその時間がない時とかはじゃあこの人と夕食食べて2時間とか3時間ね飲み屋行って過ごす時間とこの2時間3時間家に帰って寝るどっちが本当自分の人生にこれプラスなんだろうって結構真剣に考えた時期があって、まあ、だからそういう時に、まあ、出会ってよかった今思ってねよかったなって人もいるし正直あの時何度かこの人とね時間過ごしたけどやっぱ違ったなっていう人もいて、まあ、ただ、まあ、結果的に言えばねあのお金よりも、まあ、要はその人のことを大事にするつまり時間よりもですねその人のことを大事にした結果良かったなってことはたくさんありました、うん、たくさんあっただから一応お金より大事なもので、まあ、友達っていうものをあげておきますが誰でもいいわけじゃなかったですねというわけでですね、今日はお金よりも大事なものを3つ皆さんにご紹介しました。まあ、結論としてはですね、まあ、当たり前というか普通のことですが、まあ、僕のちょっと体験談、エピソードが皆さんに少しでも伝わればよかったなというふうに思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。